Argentine tea expert Ines Baladon told Xinhua in Buenos Aires' neighborhood of Belmo that people in her country have become more open to the Chinese philosophy and customs about this ancient drink. Y el ritual cambia porque están desde los grandes hoteles. Nosotros armamos cartas de grandes hoteles donde la gente se sienta con una super vajilla, unas lindas tazas. Pero hoy por hoy, la verdad que también el té en las oficinas es un mercado gigante. Lo que ha cambiado que gente con un con agua, sensibilidad y paciencia pueda tener una super taza de té, ¿no? The 41-year-old expert spent many years studying tea culture. Touring China, Japan, Sri Lanka, India, France, and the United States on the subject. Es difícil comparar los consumos de té con China, por supuesto, donde el té es es la vida cotidiana. Pero en Argentina ha crecido muchísimo. Yo veo una proyección maravillosa. Veo cómo viene creciendo el consumo y la gente cómo se va interiorizando. A trip to China even inspired her to blend Chinese tea with Argentine berries for a unique taste. Donde más noto la diferencia es que antes la gente grande tomaba té. Hoy uno ve chicos de todas las edades que llegan, que eligen, que les gusta saber qué están tomando, que están esperando que traigamos alguna cosecha especial y eso es maravilloso. According to official data, 600 tons of tea are purchased in Argentina on annual basis in recent years, a gradual increase, though much less compared with the 33,400 tons of coffee consumed each year.